നമസ്കാരം മരിയ റോസ് വിവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്തോ അതാണ് കവിത എന്ന് പറഞ്ഞൊരാളാണ് അമേരിക്കൻ കവി റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് പോയട്രി ഈസ് വാട്ട് ഗെറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എങ്കിലും ധാരാളം കവിതകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ കവിതകൾ ധാരാളം മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിലപാട് ഒരുതരം സാഹിത്യ മൗലികവാദമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം വിവർത്തനം പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് വരട്ടെ ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ താല്പര്യവും എൻ്റെ താല്പര്യവും ഒന്നിച്ചു വരുന്ന ഒരു കവിത എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ഫ്രോസ്റ്റ് കവിതയാണ് ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് അതിൻ്റെ വിവർത്തനം പ്രേതഭവനം ഒപ്പം കൊടുക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷും തുടർന്ന് വിവർത്തനവും ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് വിടുന്നു ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് ഐ ഡ്വെൽ ഇൻ എ ലോൺലി ഹൗസ് ഐ നോ ദാറ്റ് വാനിഷ്ഡ് മെനി എ സമ്മർ ഗോ and left no trace but the cellar walls and a cellar in which the daylight falls and the purple stemmed wild raspberries grow over ruined fences the grape vines shield the woods come back to the moving field the orchard tree has grown one copse of new wood and old where the woodpecker chops the footpath down to the well is healed I dwell with a strangely aching heart in that vanished abode there far apart on that disused and forgotten road that has no dust but now for the toad night comes the black bats tumble and dart the whipper will is coming to shout and hush and cluck and flutter about i hear him begin far enough away full many a time to say his say before he arrives to say it out it is under the small dim summer star i know not who these mute folk are who share the unlit place with me those stones out under the low limbed tree doubtless bear the names that the mosses mar they are tireless folk but slow and sad though too close keeping our lass and lad with none among them that ever sings and yet in view of how many things as sweet companions as might be had preda bhavanam venalugal ere munbe maanju poya regaanda grahathilana ende vaasam sheshikkunnil ere onnum nilavarayude pittigal olige വെയിൽ വീഴുന്ന കടും നീലത്തണ്ടുകളിൽ കാട്ട് റാസ്ബെറി വളരുന്നൊരു നിലവറ തകർന്നടിഞ്ഞ വേലികളിൽ മുന്തിരിവള്ളി പടർപ്പ് കൊയ്ത്തുപാടങ്ങളിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന ചെറുവനം തോപ്പിലെ മരം പുതുനാമ്പുകൾ പൊടിക്കുന്നതിന്മേൽ മരംകൊത്തിയുടെ യത്നം കിണറ്റിലേക്കിറങ്ങും നടവഴി ഉണക്കമായിരിക്കുന്നു യാത്ര നിലച്ച് വിസ്മൃതമായ ഓടകൾ വറ്റിയൊരു നിരത്തിലെ അകലെ മാഞ്ഞുപോയൊരു ആ വസതിയിൽ വല്ലാത്തൊരു ഉൾനോവിൽ ഞാൻ രാത്രി വീഴുന്നു കരിങ്കടവാവലുകൾ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു കുതിക്കുന്നു കൊക്കിച്ചിലച്ച് ചിറകടിച്ചനങ്ങാതിരിക്കാനെത്തുന്നിതാ രാപ്പാടി ഇങ്ങെത്തും മുൻ പകല നിന്നേ കേൾക്കാം എനിക്കവൻ ഇങ്ങെത്തിപ്പറയാൻ നനയ്ക്കുന്നതത്രയും അരണ്ട ആ ചെറു ഗ്രീഷ്മതാരത്തിൻ ചുവട്ടിൽ എനിക്കൊപ്പം ഇവിടം പകുക്കുന്നൊരു ആ നിശബ്ദ രൂപങ്ങൾ ആര് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ മരച്ചോട്ടിലെ ശിലകളിൽ പായലിൽ മൂടിയ അവരുടെ പേര് കാണാം അക്ഷീണരവർ മന്തസ്ഥിതർ പക്ഷെ ദുഃഖാർത്ഥരും രണ്ടു പേരുണ്ടവർ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചൊരു പെണ്ണും ചെറുക്കനും അവരിലാരും പാട്ടൊന്നും പാടിയില്ലെങ്കിലും പലതുകൊണ്ടും ഉറ്റതോഴരാണ് അവരെന്ന നിശ്ചയം നന്ദി